مشروع إحياء الروض القطرية يعتبر هدف استراتيجي في حديقة القرآن النباتية بحيث تركز الحديقة وتهتم بإعادة إحياء الأراضي البرية القطرية واسترجاع النباتات التي تم فقدانها واستنباتها في مواردها أو مواطنها الطبيعية Restoration is one of the main initiatives on, uh, of the in situ conservation. In situ conservation, it means that we are restoring the plant inside their natural habitat. So we are not converting the desert into a garden. No, we are using the micro habitats to be as it is. Uh, this one is the acacia tortilla, the summer, or the umbrella thorn. We are not introducing plants to the restoration site. We are planting only the desert plant that growing in the natural habitat of the Roda. After one year, we we'll remove the pipe. The plant will be dependent on the rain only. No more irrigation. Why we are doing restoration? Because of this, because of the climatic change. Look at this. It's completely destroyed tree of lithium. Uh, yet becomes very dry. So we are planting to their natural habitats by planting these trees inside the nurseries and returning back to their natural habitats. Seeds collection is one of the main activities of the restoration program to collect the seeds, the desert plants, taking them and then preserve them in the seed bank of the Quranic Botanic Garden to be germinated and propagated in our nurseries, then return back again to the desert to grow. صراحة نحن نشكر حديقة القرآن النباتية على هذه الدعوة الكريمة في المشاركة في إعادة وتأهيل روضة الفرس وإن شاء الله بإذن الله الحملات هذه مستمرة إن شاء الله ونتفعل الشراكة اللي وقعناها معاهم الأسبوع الماضي إن شاء الله بإذن الله تعالى مشروع إحياء روضة الفرس لا يركز على إحياء هذه الأرض فقط وإنما سنقوم بعمل الدراسات اللازمة مع إشراك المجتمع القطري بجميع شرائحه والمهتمين بحماية البيئة وصون النباتات القطرية للحفاظ على الغطاء النباتي الذي تم فقدانه في هذه الروض القطرية بسبب التدخلات البشرية أو غيرها من العوامل الأخرى uh, For all people, please take only photos, leave only your footprint While you're in the desert, you are doing camping, please Don't cut the trees, don't hurt the wildlife.